性观赏。今天这场秀，我回去怎么写报道啊？看到什么就写什么，没什么可藏着掖着的。的哦，下车。你应该知道自己怎么打车回去吧？啊？我给你现在送到这儿就怪不错了，怎么你还让我给你送回家呀？下车。狂，早晚有你哭的一天。哎呦呵，大妈，嗯，那瓶酷鲁对谁都那一副德行啊？不知道，他可能跟他自个儿的朋友在一块儿的时候能好点吧？是不是楚墨？我不知道，反正我没见到冰块对谁笑过。嘿嘿，你们俩行不行？你们俩一个管人叫冰块，一个管人叫冰窟窿，干嘛呀？人家没名字自己，是不是觉得人家长得帅？妒忌人家呀，吃人家醋啊，谁吃他醋啊？再说了，他那也叫帅吗？就是。瞧瞧，这才叫帅呢，长得多有人气啊！人得要有人气，才能叫人。有人气，你们俩都有人气啊！你们俩人气大发了都。赶紧的，让薛阳也沾点你们俩人气呗。那他也得想沾啊。啊，是不是？恨不得我们整天跟着屁股后边求着他，哄着他，是不是？你瞧瞧他那副自觉于人民的样，谁要自觉于人民啊？这种词儿你们小年轻也知道啊？嗨，他没事跟我逗呢，说我呢。哥，到咱们那屋那个呃柜子里把那个蚕丝的那个薄被拿出来。啊，这被子太厚了，我闺女长得瘦小，我怕给压成照片。好嘞。真够快的啊！正好姑姑就成了你家了。当然啦、啊，有你跟二妈在，那就是我们家，一直都是，就是你的家。怎么着？就是我们的家。不怎么着，你们家就是我们家呗。四面被来了，又又又来了。哎呦，看你这么热闹，我能坐会儿吗？当然能了，坐下。春木，哟，徐小姐怎么那么早回来啊？你出来，啊？我也去。哎哎哎，干嘛去？干嘛去？你们俩上哪儿去啊？不是，不是，你们俩知道他们上哪儿去了，你们就准备找去？大晚上你们这不是瞎转吗？有病啊！吃点水果，坐着慢慢等着，快。快点！你们俩门神呢？杵在这儿。
真够可以的，吃点水果。甭瞎着急，坐下慢慢等。真成，甜着呢。一百二十五。奢华之吻，顶级别墅。没让你念出来，闭嘴看。嗯、果然是这大姐，她到底想干嘛呀？是不是还嫌不够乱的呀？看完了是吧？这事儿吧。哎！我早警告过你，以后也不会跟你废什么话。这事儿一天不解决，今晚上从家到这儿的全过程，就是你每晚的必修课。你真打呀？包括这个。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你不是让我一个人回去吗？你，哎，这是山顶，哎。后面。这人哪有人啊？别过来！你给我站着！你把宠物弄哪去了？你今儿不把宠物的下落交代清楚，就休想关上这门儿！顾先生，啊！你把宠物分尸荒野了。我没这嗜好啊。我是为了昨天晚上那场秀，你也不用费什么口舌了。我也没做错什么，所以没必要解释。我觉得你做的非常好，非常对。现在这时代玩的就是眼球经济啊，能炒出新闻那是好事，何况你还上了头条呢。咱们杂志的知名度又提高了一大截，那是你功不可没呀。我可不是为了炒作，那是我当时真正的 feel， 最本能的反应。我可没那么低频。故意搞这种噱头，吸引别人眼球。这些我都知道。哎，你想啊，有些事情发生之后所产生的各种影响，是需要我们来善后的。有些好事呢，分分钟都可能变成定时炸弹。你看，刚才欧文都给我打过电话了。你也知道，你这么一折腾，对他那场秀的负面影响有多大
，尤其是被这帮记者弄成千字文的关于秀的评价，欧文现在已经很难收场。他跟我说，他不想跟你打嘴仗，因为这样对双方都没有好处。话说回来，欧文也是咱们多年的朋友了，人家念着这份情已经先让了一步了，咱们也不能爱谁谁的，把人家路彻底给堵死，是不是啊？都在一个圈子里，难免以后呢，你也有求到人家的时候，给人家留个活口，也等于给咱们自己留个活口，你说是不是？那这话已经都说出去了，你现在让我自己打自己的脸，再说几句好话，补救补救，我可豁不出去。我怎么能让你亲自出马呢？我给你推荐一个人，让他帮你圆这个场，你看一下，一百二十五页。赵文，你是让我求我们这新来的村姑啊？不是求协助，协助你一下。你好好看看这篇文章，我相信你绝对不会失望的。你让我想想吧。好。你怎么找这儿来了？你不是跟我说过这段日子你都会在这条街上晃悠吗？我看看，我看看。哟，比昨晚还轻啊！疼不？不疼了。你今儿怎么没上课呀？下午去。喂，那冰窟窿整天不用上课的吗？我刚才出门的时候，他好像还在睡觉哎。他就那样，白天不醒，晚上不睡的。你二妈为了把他这黑白跌宕的毛病给他搬过来，他不仅不领情。还把给他热的牛奶杯给拆了，哎，你说就是因为那杯牛奶，差点要碰到他那去世老妈的那个梳妆台，你说这人，我就没见过那么格色的人。哦。赵王，嗯，走，吃饭去啊。好。赵文，过来一下。那你们先去吧。喂，我在杂志社楼下呢，你下来吧，我有事儿。我知道怎么写了，明天我写完了发到你邮箱里。嗯，咱先把话说清楚，这次呢让你写的东西完全是为了杂志社，而不是为我个人，我可不欠你的哦。我根本就没往那儿想，还有别的吩咐吗？嗯，赶紧把昨天穿的衣服干洗了还回去。知道了。嗯，你去吧。怎么着，又想追我呀？昨天刚分手了，就是到这儿报道。我对生活还没绝望呢，不会动这种断子一活动念头。这什么意思？小贩那些不过瘾，得弄一全民集体哭天抢地啊！你别说哈，我这篇小文章还真是挺有魅力，这么快就人尽皆知了，我离出名不远喽。哎，我文笔不错吧？赵文，你不觉得你这种强棒着别人给自己当垫脚石的出名方式有点无耻？那什么叫有耻啊？我有耻了二十多年，只不过是一人见人才的小虾米，我就无耻了这么一小下，眼见就要出名了。你说这耻不耻的，我还有必要理吗？顺便告诉你一个真理，小虾米的有耻一点都不金贵，那些名人大腕的无耻真没多少人记恨。就现在这时代里吧，你只要敢出名，就有人敢顶礼膜拜，甭管你是怎么出的。我不跟你争了，你就给句痛话吧，这事儿你到底要怎么样才能结？你要出名，你要当有钱人，我不拦着你，可是你别死这儿薛阳不放行吗？楚木，你说你怎么就不明白呢？这事儿轮不到你来问，也轮不到你来管。咱俩已经分手了，你跟这事儿已经没关系了。我也想跟这事儿没关系，可是薛阳也得肯啊。<笑>我前男友和我未来男朋友还为我打了一架。真浪漫。
，正好，正好，我下边文章又有噱头了，你打宣扬没有？把他打成什么样了？啊？我算知道人丧心病狂什么样了，你能有点人性吗？我要是没人性，我这篇文章就直接用宣扬真名了。我已经留了底线给你们，你们就应该知足。当然了，保不齐在整个连载结束的时候，我会来一个什么寻找 X 先生大行动啦，那得看我的心情。实话跟你说了，我现在真的是豁出去了，所以这事儿不是你能管得了的。就你那些什么三纲五常、三从四德的史前思想，在我这儿全都是扯淡。君子是永远斗不过小人的。所以你什么都阻止不了。我给你指条路吧，要么你现在就把我剁了，要么……希望你这么活着真的活出快乐。又能听见吃本一色的菜了，真幸福！终于我又能听见你在我耳边上天天的叽叽喳喳了，我才幸福呢。哎，文姨，嗯，你们还有空吗？干嘛？我刚搬过来住，肯定有东西没置备全的，想去 shopping 呗。好，我请半天假陪你去。还是文姨够仗义。那当然了。哎，宠物回来了。嗯，冷。雪，我有事跟你说。宠物，你回来啦！你出来一下。你回去。啊？为什么呀？回去，回去。哎，哎，不行，什么不让我？不对，肯定有事儿。该解决的事儿解决了吗？这事儿我解决不了。想跟我玩混的是吧？我不想，我已经崩溃一下午了。这一下午我终于琢磨清楚一件事儿，虽然我一直不愿承认，但看来我是真的瞎了眼。我已经把能说的话跟那女的都说绝了，那女的现在为了能纸醉金迷的活一把，命都敢豁出去。我在她面前连块绊脚石的功能都起不到，那我能怎么办啊？我也打不了她，我也剁不了她，所以这事儿。我认栽，你你你也别每天来必修课了，你今儿就给我来一痛快的，啊，你就就就就，就怎么着，你你打我杀我，你就敞开了招呼，你怎么招呼我都行，把我打死了我也不会让你负责，但是我就一条，你招呼够了，这事儿咱们就到此结了，你别没完没了的搞了一大家子都不担心。华哥，你说的，对啊，我绝不反悔。摔了，没事吧？你是个疯子！不是，怎么个意思？快进来，别贻误了我的战机。
，亲妈都认不出模样，你就算对不起你那嫌大发了的拳头。动手啊！怎么了？别客气呀、啊，自己家兄弟打坏也没人找你赔。你老妈还会夸你心胸宽广、啊，被苍蝇踢了一脚都会拿条人命来解气呢。快呀，上手啊，往死里打嘛！滚！不是，这件事最好。滚！哎，我们今儿出了这个门，这事儿就算了结了啊！以后啊，不许再有人没完没了的拿这事儿说事儿了啊！滚！滚！得嘞，我们滚。我们滚啊滚啊滚啊滚、啊妈看一眼好点吗？好多了，再敷会儿。嗯。哎，你说今儿这事儿是不是解决的有点耍赖的意思呀？什么叫耍赖呀？你跟那冰窟窿面前还想充君子呢？他这一拳打的就已经很没道理了，自己搞不定那只苍蝇，把怨气都发泄在你身上，算什么本事呀？耍赖？我还没跟他耍拳头呢。今天啊，人家真是幸亏琪琪帮这个忙。人家琪琪这才叫，叫对症下药解决问题，知道吗？谁像你呀、啊，呵，问题一解决不了，掉头就跑，不回来了，要不然俩眼一闭等死。就是，我这叫君子有所为，有所不为，谁让我更像我爸呢？少拿你爸出来说事儿。哎，我可告诉你们啊，通过今天这件事儿，薛阳可能对你们更得有看法了，真的。你说老这么下去怎么行啊？都是一家人，这以后日子长着呢，这过起来得多别扭。